Bonjour à tous, nous sommes à Quai du Polar, à l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville. Bienvenue parmi nous. Nous sommes également en direct sur la page Facebook de Bipolar et nous sommes en compagnie de Hans Rosenfeld. Bonjour. Bonjour. Enchanté. De nous euh, merci bien. Est ça nous... Oui. Très bien. Okay. Alors, euh, bon, avant de se plonger dans, dans la fiction, on va un peu parler de vous euh, pour l'instant. Euh, donc, pour commencer, euh, on voulait savoir comment vous êtes rencontré avec euh, Michael Yorth, qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre euh, aujourd'hui. We met uh, very early in the 90s when we were doing separate TV shows for the Swedish public service broadcaster SVT. I was working on their soap and he was working on a sitcom. Euh, on s'est rencontrés au début des années 90 euh, quand on travaillait euh, tous les deux pour, euh, pour euh, la télévision suédoise. Euh, lui, il travaillait pour un soap et moi sur une série télévisée. And then uh, I wrote an episode of their sitcom uh, and then we decided we, we, we liked each other and said we should probably try to work together in the future. And uh, then in 2008, we started Th almost, yeah, 10 years later, we started to work together on what then would later become the Sebastian Bergman series. Euh, on a, moi, j'ai commencé à travailler sur euh, une des épisodes de sa série et euh, on s'est bien entendu et on a décidé que ce serait une bonne idée de travailler ensemble. Et euh, dix ans plus tard, à peu près, euh, on a commencé à écrire sur la série qui est devenue la série Bergman. D'accord. Et concrètement, comment ça se passe l'écriture à quatre mains Um, we we don't we don't write together. We have a period about three weeks a month before every book, uh, where we where we plot it out uh, more or less the whole book, chapter by chapter. And we also take all our main characters and see where do they start and where do we want them to end. Alors, on n'écrit pas vraiment euh, tout le temps ensemble. On se voit avant le, trois semaines à peu près avant de, le début d'un projet et on décide de comment va aller euh, la trame de l'histoire du début à la fin. Et on décide aussi euh, de tous les personnages qui vont y figurer. Et puis, nous nous et nous écrit séparément. Et nous nous appelons beaucoup, nous nous appelons beaucoup, mais nous ne nous pas en fait jusqu'à la fin, quand nous nous mettons ensemble. Et puis, And then I do all the work with the editor in the publishing house because Michael doesn't really want to do that. So then I spend another couple of months with it, with, together with the editor and our publisher. Alors, on tra on, donc on on écrit pas ensemble, mais on s'envoie des mails régulièrement pendant tout le travail. Euh, et ensuite, on se retrouve à la fin euh, pour discuter de, de toutes ces choses. Et euh, ensuite, le travail directement avec l'éditeur, c'est moi qui m'en occupe parce que Michael n'aime pas faire ce travail-là. D'accord. Donc, est-il arrivé, par exemple, qu'à euh, la fin, finalement, il y ait quelque chose d'assez important qui doit être changé Est-ce que... Um... No, we, we never change. We always know who did it and why. We never change that. But s there could be element. We never know. We, we, we always end our books with a cliffhanger. We never really know that one until the very end. Uh, and there are smin smaller things that, that sometimes we, we call each other, say, how about, what if we do this? What if we do that? But we usually stick to the, the storyline most of the time. Non, en général, on sait très bien comment ça va se terminer, tout ça. Donc, il n'y a pas de grandes surprises sur la fin. Il peut y avoir des petites choses qui changent, euh, des petits détails. Euh, on termine toujours nos livres par un cliffhanger, par un grand euh, suspense. Euh, donc, ça, ça ne change pas. Euh, mais les petits détails, effectivement, il peut y avoir des petits changements. Euh, Pouvez-nous parler euh, de Sébastien Bergman Donc, c'est euh, un mâle alpha, sexaolique euh charmant et puis tout de suite très odieux. Euh, comment s'est construit la personnalité de cet euh, anti-héros oh, that That's a very long answer to that one, <laughs> but I'll, I'll take it in, in, in pieces. C'est une très longue réponse à cette question, mais je vais le prendre par petits bouts. We, uh, Michael's company, uh, were producing the, uh, the Swedish... Uh, series of Valander, of the Hanning Mankel books, with Rolf Lasgård as the main character. 
And uh, when he we done when he done the, all the ten books, they wanted to continue to collaborate. And we, uh, Michael and I, were supposed to create a new character for Rolf uh, in a, for a new TV show. Alors, euh, Michael, il a travaillé sur la série Valander, euh, qui mettait en scène euh, Rolf Lascor dans, la, dans, la, dans le rôle principal. Et euh, on devait travailler ensemble euh, sur un nouveau personnage euh, de, de, de cette série. But then Rolf had been a police officer for 10 movies, so he didn't really want to be a police, but we wanted to do a thriller. So we made him a forensic psychologist. And Rolf also thought that Valander was a little bit soft, a little bit easy to like. So he thought, could, make, could we perhaps create this character to be m more difficult to like? Uh, so we kind of threw all the bad habits with that we could think of, of him and, and most of it stuck. Alors, euh, il ne voulait pas que ce soit un personnage de policier. Euh, il trouvait aussi que le personnage de Valander était un peu mou. Euh, donc, euh, on a décidé que ce soit plutôt un, un psychologue euh, euh, dans, cette, dans cette série. Euh... Du coup, je lui, ai, je lui ai donné pas mal de caractéristiques et de, de, de traits assez négatifs. And then we went to SVT with it. They didn't want it. And, but we liked the character, we liked the team, we liked the story. So then we said, okay, let's, let's see if we can turn this, let's see if we can use this somewhere else and turn it into a book. And that's how it started. Et on a apporté donc ce projet à SVT, euh, qui en voulait pas. Et donc du coup, nous, vu comme on tenait beaucoup à ce personnage et trouvé que c'était une bonne idée, on a décidé d'en faire autre chose.